ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ സ്ഥിരാംഗമാവുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നു ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലൊരു നയതന്ത്ര വിജയം ഈ രംഗത്തും ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയില്ലാതെ രക്ഷാസമിതി പൂർണ്ണമാകില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഫ്രാൻസാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി രംഗത്തുള്ളത് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയെ സ്ഥിരാംഗമാക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കും രക്ഷാസമിതി വിപുലീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ അതിൽ സ്ഥിരാംഗമാക്കണമെന്നാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ യു എൻ പ്രതിനിധി ഫ്രാൻസോ ദലാത്രെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജർമ്മനി ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ബ്രസീൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയും രക്ഷാസമിതി നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രക്ഷാസമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം അതിനുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രക്ഷാസമിതിയുടെ ഘടന പരിഷ്കരണം എന്ന ദീർഘനാളായുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിലപാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രൂപവൽക്കരിച്ച രക്ഷാസമിതിയിൽ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണുള്ളത് അമേരിക്ക റഷ്യ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ചൈന എന്നിവ ഇവർക്കാണ് വീറ്റു അധികാരമുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ രക്ഷാസമിതിയിൽ മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക അംഗത്വം നൽകാറുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വീറ്റു അധികാരമുണ്ടാകില്ല ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പലതവണ രക്ഷാസമിതിയിൽ താൽക്കാലിക അംഗമായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വം നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്